Dzień dobry, witam Was serdecznie na Overdrive Fan Studio. Dzisiaj mam dla Was coś wyjątkowego, coś specjalnego i niepowtarzalnego. Gitarę zrobioną przez naprawdę świetnie rozwijającego się polskiego lutnika gitarowego. Jeżeli jesteście zainteresowani tym oto instrumentem, co mam do powiedzenia na jego temat, chcecie posłuchać jak brzmi, zapraszam Was serdecznie do obejrzenia dalszej części materiału, ale zanim do tego dojdziemy, będzie mi bardzo miło, jak klikniecie guziczek subskrybuj, który jest na dole, a tuż po obejrzeniu tego nagrania dajcie proszę kciuka w górę i też jakiś komentarz, jeżeli to nagranie Wam się spodoba. A teraz intro. No dobrze, w takim razie zaczynamy tę wspaniałą opowieść o gitarze wykonanej przez Jacka Kiedo. Myślę, że wielu z Was Jacek jest znany. Jacek od kilku lat zaskakuje nas swoimi instrumentami na różnych grupach gitarowych na Facebooku. Większość osób się zachwyca tymi gitarami. Przyznam szczerze, że to nie jest pierwsza gitara od Jacka, którą kupiłem już dwa lata temu, jak zaczynałem tutaj swoją działalność, zakupiłem od niego Jazzmastera. Nigdy go nie widzieliście, co prawda ponieważ miałem wtedy problemy finansowe i po kilku miesiącach go musiałem sprzedać. Ale na pocieszenie to był jeszcze taki instrument, w którym Jacek nie robił całkowicie go od zera. Gryf tam był jakiś chiński, wykonywał sam korpus, więc aż tak bardzo mi szkoda w tym momencie tego Jazzmastera nie jest. A to jest już gitara w 100% wystrugana przez Jacka. I co my tutaj mamy? Z daleka myślę, że widzicie, że jest to gitara o układzie przystawek Telecastera. Tak? Mamy dwie przystaweczki, trójpozycyjny przełącznik, co prawda w tym miejscu, oraz gałeczkę volume oraz ton. Wszystko opakowane za to w piękny offsetowy korpus. Myślę, że wiecie już, ci co mi oglądają, dlaczego się na tą gitarę skusiłem, właśnie z uwagi na offsetowy kształt. Co prawda mam już jednego offsetowego Telecastera. Prawda? przez Squire'a, no ale jak zobaczyłem tę gitarę, rzuciłem Jackowi komentarz, zresztą ja bardzo często Jackowi komentowałem, Jacku nie wrzucaj tych zdjęć gitar, bo znowu jakąś kupię, a tutaj już nie wytrzymałem i musiałem ją kupić. Mamy tutaj, słuchajcie, korpus z jesionu, ten piękny pigar, zobaczcie, Jacek to wszystko sam strugał, to jest mega precyzyjnie wszystko i dokładnie wykonane, jest z orzecha, gryf oraz podstrunica to klon amerykański. Zresztą również to, co mnie przekonało, zobaczcie, jak świetnie główka. Bardzo lubię takie duże główki, jak w Stratocasterach. Zresztą mam w tym jednym stracie taką główkę. Jeszcze Wam pokażę z tyłu, jak to wygląda. Zobaczcie sobie. Piękne wcięcia, struny przeplatane przez korpus. Naprawdę powiem Wam szczerze, że przez te dwa lata, Jacku, to do Ciebie może, zrobiłeś ogromny progres, jeśli chodzi o lotnictwo. Tutaj, jak tak się patrzy, naprawdę, słuchajcie, nie ma do czego się doczepić. Wszystko jest mega precyzyjnie i dokładnie zrobione. Progi są świetnie nabite, ładnie wypolerowane, nic nie wystaje. Naprawdę kawał dobrej, lutniczej roboty. Jacku, mogę zdradzić tajemnicę? Wiecie, Jacek tak naprawdę jest bardzo w porządku szczerym gościem. On powiedział serdecznie, że to jest prototyp. Dlatego to jest gitara wyjątkowa, ponieważ to jest póki co jedyny taki egzemplarz na świecie i jest u mnie. To jest prototyp, na którym Jacek uczył się nowej techniki malowania i zresztą szczerze o tym powiedział. Tego słuchajcie, nie zobaczycie z bliska, ale gdzieś tam widać, że lekko gdzieś tutaj mu farba poleciała nie w tę stronę. Może Wam jakieś zbliżenie zrobię, ale słuchajcie, największy hit to jest taki, że gdzieś tutaj, dokładnie w tym miejscu, kamera tego nie dojrzy, ale ja to wiem i to widzę, mam odcisk palca Jacka, który za szybko dotknął korpusu oraz ten odcisk został. Jacek o tym dobrze wie, mówi, a widzisz, uczę się dopiero, ale jest z tym wszystkim szczery i zobaczycie, te jego gitary będą mega, mega popularne i cenione za jakiś czas. Kształtem jestem zachwycony. Tu jeszcze też warto wspomnieć, że Jacek nie bazuje na jakichś mega drogich częściach, aczkolwiek zrobię Wam wszystko, co tylko chcecie. Tutaj akurat mamy jakieś części 
pochodzenia chińskiego, co prawda nie najgorszej jakości, ponieważ Jacek już ma na tyle doświadczenie, że zamawia dobrej jakości, mimo że z Chin te części. Tu jest akurat tak mała modyfikacja, którą ja zrobiłem, ponieważ Jacek wrzucił jakieś dwie ceramiczne przystawki z Chin. Ja miałem przystawki po tym właśnie offsecie, po tym że na magnesach Alnico i je sobie podmieniłem. Nie to, że mi te od Jacka jakoś nie brzmiały, po prostu chciałem gdzieś zachować tamte przystawki ze Squire'a. Jakby mi je kiedyś odbiło, że jednak chcę go sprzedać w oryginalnym układzie, to, to mam z czego przełożyć. Yy, o tym pigardzie w sumie Wam jeszcze powiem, że to słuchajcie, może nie wygląda tutaj, ale to jest taki gruby, nie wiem, pół centymetrowy, może nawet nie, większy kawał dechy. Gitara jest oczywiście ustawiona, bardzo jest fajna, niska akcja strun, bardzo się na niej wygodnie gra, ja nie lubię lakierowanych mocno gryfów, tu jest taka piękna setynka, ale chyba za dużo się rozgadałem, prawda? I trzeba coś Wam zagrać. Oczywiście jestem na przystawce teraz przy gryfie, no i co? Posłuchajcie jak to brzmi. Zgadza się, prawda? I mostek. Naprawdę jest ten charakter telekastera w tym świetnym korpusie. Naprawdę bardzo przyjemnie brzmiąca gitara. Ma tutaj dużo górki, akurat jest bardzo przenikliwa. Fajnie, ponieważ ten offset brzmi troszeczkę na większą głębię. Trzeba tam go w miksie zawsze troszeczkę ściąć. Tutaj naprawdę fajnie się to wszystko prezentuje. Kiedy trzeba, to jest twang. Pięknie to wszystko tutaj chodzi. Naprawdę jestem tą gitarą mega zachwycony. Natomiast Jacek oficjalnie sprzedał ją naprawdę po kosztach z uwagi na to, że mówi, a są takie babole, uczę się dopiero, więc muszę ją sprzedać po daniości. U Jacka takie gitary możecie kupić już od 1500 zł, myślę, wzwyż, a to czy będą przystawki jakieś niedrogie, chińskie. Może Wam tam Jacek wsadzić dowolne, drogie przystawki, także ta cena jest, wiecie, no, od półtora tysiąca, praktycznie w górę do 3-4 tysięcy, spokojnie. No ale słuchajcie, nawet jeżeli macie zapłacić za gitarę 2000, robioną ręcznie w Polsce, no co prawda jeszcze na częściach niekoniecznie polskiego pochodzenia, prawda, to uważam, że to jest naprawdę coś wyjątkowego. Kupujemy instrument, który ma jakąś duszę i jest niepowtarzalny. Jacek Wam jest w stanie zrobić wszystko. Sam się dopiero, tak jak mówiłem, może nie tyle uczy, bo już ma dość duże doświadczenie, ale cały czas się rozwija, więc też jest bardzo otwarty na wszelkie sugestie. I to, co ten progres, który zrobił faktycznie przez te dwa lata, jak widzimy, jego ostatni sprzęt jest kolosalny. Możliwe, że za, nie wiem, 5-10 lat, Jacku, te Twoje gitary naprawdę będą warte kupy kasy, a takie perełki jak ta, ja to traktuję jako inwestycję, mówię poważnie, jako poważnie, jako inwestycję. Słuchajcie, nie pozostaje mi nic innego, jak zagrać Wam teraz parę różnych przykładów brzmieniowych na kanale czystym, na kanale przesterowanym. Oczywiście jak zwykle używam swojego Laneya IRT Studio oraz kolumny Blackstar HT112 z mikrofonem Shure SM57. I tyle. Posłuchajmy jeszcze parę próbek brzmieniowych tej oto gitary. Mm-hmm. 
Zamieszanie z tym wyperem. Jak Wam się podoba to brzmienie? Co jeszcze Wam zagrać? Jaka to melodia? Piszcie w komentarzu. Co wy myślicie o tej gitarze? Tutaj warto jedną rzecz powiedzieć. Nie możemy, broń Boże, stawiać tej gitary na równi, nie wiem, z Fenderem, z Custom Shopu, prawda? To jeszcze nie jest ta droga. Natomiast za takie pieniądze, robiona personalnie dla was, ręcznie, 
gitara, to ta cena uważam, że jest naprawdę bardzo dobra. Te ceny, które Jacek proponuje. Aczkolwiek nie będę tutaj cały czas prawił komplementów. Jest jedna rzecz, która mi troszeczkę przeszkadza. Jacek o tym już dobrze wie. Otóż układ tego potencjometra przy graniu oczywiście takim nie sprawia to żadnego problemu. Czy też takie solóweczki, prawda? Nie przeszkadza to. Jednak przy dość mocnym kostkowaniu, ale na tych wyższych strunach trochę może układ tego potencjometru przeszkodzić, ale ja już znalazłem na to rozwiązanie. Otóż zrobię sobie tutaj kit switcha, a to głośność przemontuję na ten potencjometr i będzie wszystko pięknie. Mimo wszystko uważam, że gitara jest bardzo fajna, cieszy oko, cieszy ucho i serdecznie Wam polecam Jacka gitary. Warto naszego artystę, no to jest dzieło sztuki, to jest dzieło sztuki naszego artystę z Polski wspierać, pomagać mu się rozwijać. Jeżeli Wam ten materiał się poda podobał, to dajcie oczywiście kciuka w górę, napiszcie, co o tym sądzicie, a może macie już jakąś gitarę zamówioną od Jacka lub coś, coś byście chcieli, to chętnie się o tym dowiemy. I jeszcze mam dla Was na sam koniec jedną niespodziankę, o też z Jackiem jestem umówiony na wywiad. Także jak macie jakieś pytania, które byście chcieli Jackowi zadać, to również możecie w komentarzu te pytania wrzucić. Niedługo się z nim spotkam, będzie cały odcinek, w którym sobie z Jackiem właśnie pogadamy o gitarach, o budowaniu, o lotnictwie, o muzyce, w różnych innych ciekawych rzeczach. Także ja Wam serdecznie dziękuję za obejrzenie tego materiału. Jeszcze raz zachęcam Was do subskrypcji, dodania kciuka w górę. Zobaczcie inne nasze nagrania, które są na kanale, ponieważ na kanale mamy oprócz materiałów testowych, również materiały muzyczne. Jeszcze raz dziękuję serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa! Mam przed sobą gitarę Jacka Kiedo, którą by... Czy się stresujesz przed żłobą? Nie, ja mam czasami tak, że się zadaję. To mi brzydko wyszło jeszcze raz.